我在评论区里边看到一个八七年的女人啊，吐槽她相亲的男人们。她说这两个月她相亲相了十几个人，但是她发现啊，现在的男人太抠了，没有什么格局。这十几个男人当中，只有一个正儿八经的带她吃了顿饭，其他的呢，要么就请她喝奶茶，要么就请她逛公园，要么就呢喝个咖啡。而且相亲完了之后，没有一个主动把她送回家的。这个时候呢，他就很感慨哈，以前的时候那些男人啊，格局就特别大，啊，跟他相亲呢，不但带他吃大餐，而且呢还给他带小礼物，啊，最后呢还会安安全全把他送回家的。然后下边有一个八八年的女生就回复了啊，说我是八八的啊，如果男人跟我相亲提出来啊喝奶茶或者逛公园，我直接就拒绝，我接受不了格局太小的男人，我愿意下半身自己一个人过。我想说啊，你们真的是被男人宠坏了呀。你看看你们二十几岁的时候，人家又送礼物，又送你回家，还请你吃大餐，然后呢，你不是也一句不合适就黄了吗？而相亲这些所有的消费，你一分钱也不用承担，那你觉得对男人公平吗？再说了，以前男人请你吃饭了，也送你礼物了，还送你回家了，你不也没同意吗？你现在说这些不请你吃饭的男人格局太小了，那那些格局大的你不一样也拒绝了吗？你说这个男人格局小啊，太抠门，是他们单身的原因。可是你也单着呢，那你是因为什么呢？那你如果格局大，为什么你不请男人吃一顿呢？最近呢，有一个八五年的女粉丝问了我一个问题啊，她说到了她这个年龄啊，还能不能遇到真爱？我说啊，如果你还想等遇到真爱之后再结婚，那这种可能性基本为零了。为什么呢？首先从男人的角度来讲哈。一个四十来岁的女人，你从各个方面来讲啊，都在退化了。比如说，你的皮肤松弛了，你的身体呢也亚健康状态，你的生育价值已经在严重贬值了。这个时候啊，一个各方面都优于你的男人，虽然他可能会很吸引你，但是你是吸引不了他的。而一个各方面短板都比较多的男人呢，可能适合结婚，但是你可能呢对他又不感兴趣。这个时候，你想遇到的爱情，他就不会到来了啊！不管你自身有多么的优秀。都不管用，除非你找一个年纪大、自己很多、离过婚，甚至哎还有孩子的一个优质男人，可能呢这样有点希望。他说：“那得大多少啊？哦，才能接受我呢？”我说：“你至少得往大自己十几岁以上去找了。”他马上就摇头啊：“这也太可悲了吧！如果他大我那么多，我肯定还是爱不起来的呀，太老了。”所以从这一点来说哈，四十岁左右的女人还想找感觉、要爱情，恐怕要做很大的突破才行了。但是这是反人性的呀，所以呢，你可能找不到爱情的。其次呢，就是从生理的角度而言，你都四十来岁了，从科学研究的数据表明，哈，爱情这个东西啊，很多时候是因为激情引起的，就是一种感觉。这种感觉它是体内荷尔蒙啊被激发引起的。你都四十多岁了，你觉得你觉得你还有多少荷尔蒙能分泌呢？你还能爱上谁呢？你就算爱上了，又能爱多久呢？你的过往经历当中已经消耗掉了多少激情呢？这也就是哈，为什么很多人都说哈，大龄剩女啊都没有爱情，啊都极其理性，都是精致的利己主义者。其实这些评价不能说没有一点点道理，因为你们确实已经这样了。这也是为什么很多的大龄剩女啊，她会情不自禁的爱上弟弟的原因，啊，但是弟弟又有几个能真正的把姐姐娶回家呢？非常的少。最后呢，就是从社会层面来讲了哈。现在在一线大城市里啊，剩女可以说是泛滥成灾了，非常的多。据说北京、上海已经突破一百多万了。而社会认知里哈、啊，对这样的一群女性啊，有各种说辞，比如说说大龄剩女太优秀了啊，没有男人配得上她们，或者说呢，大龄剩女啊都性格有问题，要不然呢早就结婚了，或者说她们物质啊、自私啊、滥情啊、挑剔啊、作啊等等哈。总之就是一些比较尖锐的评价，给他们印上了标签，这样的一种刻板印象。还有哪个男人敢大胆的去追求一个大龄剩女呢？咱们到评论区讨论讨论。我问大部分男生一个问题啊，你为什么宁愿在家里打游戏，也不愿意追女生？你们的回答一定是：我为什么要追啊？喜欢就在一起呗，不喜欢就拉倒嘛。追女生太累了，好吗？哦，还要花钱啊，花了钱还不一定有结果。那既然这样，我为什么还要追啊？还要付出啊？谁想当那个大冤种啊？谁就去啊！最近我还听到了一个这样的推理，他是这么说的啊：不愿意追女生，那这个女生得是谁啊？这里边啊有一个因果关系。比如说你过生日，你爸给了你一百万做礼物
啊。那这件事里边呢，不是因为啊有一个人给了你一百万，所以他是你爸，而是因为他是你爸，所以他给了你一百万。那秦始皇统一六国，不是因为他是秦始皇，所以他统一六国，而是因为他统一了六国，所以他叫秦始皇。比如你就职的公司出现了财务危机，你会拿出自己的积蓄去堵那个黑洞吗？你肯定不愿意。所以男生为什么要愿意为那些跟自己没有任何关系的女生去不计回报的付出呢？所以你要知道，不是因为他付出的不够，所以你跟他没有关系，而是因为你跟他没有什么关系，所以他才付出的不多。大家赞同他这个说法吗？来，我们评论区聊一聊。我在北京做红娘这么久了，我最怕的啊，就是那种大龄的单身剩女，特别是那种高学历、高收入，还特别特别自信的那种大龄单身剩女。你说这不啊？前几天呢，有一个八七年的女孩嘛，其实她这个硬件条件还真是不错的啊，她在一家互联网公司做高管。啊，身高大概在一米六五左右，呃，年收入也挺高的，一百多万，硕士学历，呃，身材、长相都不错。我相信他年轻的时候一定有很多男人追求，也不知道怎么的啊，把自己带到现在了。如今呢，他到我这儿来，啊，说希望我给他找一个啊，大概五岁以内的啊，大概大他五岁以内的，年薪在二百万以上的，在北京呢，得有房有车的男人。那我听到他说这个话之后呢，我就跟他说啊，我说其实，你这个需求这个条件呢，我可以帮你达到，但是离异的你能不能接受？哎，结果啊，他就跟我急了啊，他说，你有没有搞错啊？你让我一个还没有出阁的姑娘去嫁一个二婚的男人，八七年呢，还说自己没出阁啊，啊，所以你说是不是很奇葩嘛？然后人家还跟我说啊，哎，我条件这么好，搞了半天。你这儿也没有什么优质男生，他正在跟我争执的时候啊，我们店里边另外还有一个客人啊，九六年的一个小美女就走过来了，他呢就跟这个八七年的女孩这么说啊，他说姐姐，我是九六年的，我呢也是硕士刚刚毕业，虽然说我赚的没有你多吧，但是我的要求比你低啊，我呢就希望对方有个稳定的工作，年薪三十万左右，有一套房子就行，啊，其他的呢我就不在意了。如果他暂时没有房也没关系，反正我们家有，正好我们家就我一个，啊，我的嫁妆呢就是海淀的海淀的一套学区房，就是海淀的一套学区房。那你说这么优秀的男生是会选择我呢，还是会选你呢？这个八七年的女孩一听啊，就翻了个白眼就不说话了。其实我也很想啊，看一看啊。男人在这个选项里边，你们到底是会选这个八七年的呢，还是会选这个九六年的？哎，我跟你们说一个可怕的真相啊，在未来啊，愿意结婚的男人会越来越少的，因为男人现在啊，越来越不需要女人了。原因其实也挺简单的啊，一共有三点，有点扎心啊，但是非常现实，而且第三点啊，可能让你无法接受。第一点呢？男人这一辈子他都被金钱捆绑着，被责任压榨，啊，那现在的女人呢，都去和有钱的男人谈感情，和没有钱的男人啊谈钱。一个月入两三千的女人，她可以去刷爆信用卡，去旅游，去玩；而一个月入过万的男人还是个穷光蛋。这每个月的房贷、车贷、父母的赡养费、儿女的补课费，男人一辈子都拼命的在挣扎呀、啊。到头来呢，财产是儿女的。工资卡呢是老婆的，留给自己的只有无尽的委屈和辛苦的汗水。第二点啊，百分之九十以上的女人啊都嫌弃和或者看不起自己的老公，大多数的老公呢都被当做一个赚钱工具。现在啊，老公被老婆嫌弃的原因啊，不是因为没本事，就是因为没情调，所以啊，他们才会对其他的男人动心。我真的也是佩服了哈。最后一点啊，当今社会还有一个。非常有意思的现象，女人如果没有钱呀，百分之九十以上的男人呢都会养着她。但是反过来啊，当一个男人没有钱的时候呀，百分之九十以上的女人啊都想远离他，生怕沾上他甩不掉。所以说，男人啊，只能是选择一个人疗伤，一个人治愈。以上这三点，就是男人不需要女人的原因啊。与其挨得那么卑微，还不如自己潇潇洒洒、开开心心的过日子。你们说？是不是这样的？来我这儿的女生啊，最喜欢问的一句话就是：有没有条件好一点的呀？
，能不能给介绍一个有车、有房、有稳定工作的呢？啊，如果是在私企的话，有年入百万的吗？或者他自己当老板的，那就更好啦。我跟你讲吧，啊，这些女人啊，大部分都是来许愿的。当你给她几个满足她条件的资料看的时候，她又会说：“哎呀，这个长相不是我喜欢的，一看照片就没感觉。”行。那咱就再给他找几个他觉得长相在线的，并且也满足他有房有车的条件的。哎呀，他这个收入才二十多万啊，有点低。那以后的生活会不会压力太大了？再看看吧。哎呀，这个你看做生意的收入不少，但好像学历又不行啊，还没有我的学历高。不行不行，那以后肯定是聊不到一起的。好吧，那咱就再给他找学历也满足他条件的。最后呢，终于找到了有车有房、学历高、长相好，甚至收入也很在线的男人。这个时候，他又会给你来个神反转。哎呀，你说啊，这样条件的男人，他能看得上我吗？他会不会特别挑啊？还有啊，这么好的条件，怎么还单着呢？还会来相亲？他会不会有毛病啊？这个人，不会是托吧？你们看看啊，他们许愿许到自己都不相信。真的啊，心脏病都会给你气出来的。我真的很想怼他。来相亲的人啊，条件好的很多，有年收入上百万的，也有自己当老板的，甚至啊，都有资产过亿的。那人家条件好来相亲就不正常，那你来相亲就很正常。那说明你条件很差喽。那你条件那么差，你还那么挑吗？别人年龄大了还单身。就是有毛病，你自己也这么大了，不也还单身吗？那你就没有毛病了。我就想提醒你一句啊，相亲不是买东西，我们这里啊不是超市，你花钱就可以随便挑商品吗？这里讲究的是你情我愿，还有就是啊，最后你能不能嫁给一个条件好的，核心在于啊你配不配得上这样的人，不是红娘能决定的。如果你最后也没有嫁给高富帅。那真不是红娘不行，是你自己不行，你懂吗？你认为最毒的一句毒鸡汤是什么呢？今天呀、啊，我也真是受教了哈。一个二十五六岁的小姑娘跟我说，她二零二三年啊，连续谈了两任男朋友，都是两三个月就被人家分手了。关键的是啊，她还是个大美女，哎，那真的是啊，长得非常的漂亮，我就有点纳闷了。怎么这么漂亮的姑娘还会被男生分手呢？啊，不都是他看不起人家才对吗？结果呀，我一了解实际情况才明白哈，原来这个姑娘是因为她一直遵循毒鸡汤的原则来谈恋爱的。她说，如果一个男人不能给我钱，又不能给我宠爱，还不想给我婚姻，也不能给我情绪价值，那还交男朋友吗？啊，你们看看啊，她说的这一句句的哈。又不能给我这个，又不能给我那个，哈，他这从头到尾都是在要别人给他，就是你不能给我什么东西，我怎么能卖给你呢？哎，这个就是啊，他的一个原则，这个真的是啊，太毒鸡汤了，对吧？原来呢，他这两任男朋友都是富二代，家里呢都非常有钱，花钱也是挺大方的，他基本上开口要什么呀，对方啊就能满足他的要求。可是这个姑娘呢，就没了底线了。今天啊要个香奈儿啊，明天呢要个金手镯，这些都还好哈。关键的是啊，她不但隔三差五的就要这要那，各种啊让男生给她花钱不说，她还狮子大开口，让男生给她买劳斯莱斯啊，还说到结婚要买个大 house 给她，至少啊五千万以上的房子。你们知道吗？就她这么个要法。能不让男人觉得他是个要饭的吗？成天的要要要，哎，买买买，他不就是把人家当了个提款机在使用吗？这一点才是让男人啊最反感、最不能接受、最下头的事情。其实呢，男生在有诚意跟你交往的时候，也是愿意表真心的，可以给你买一些喜欢的东西的。可是你这才认识几天呀，就算你要考验一下男生对你的重视程度。也不是这么个考验法吧，所以哈，这个姑娘哈，就你这个要法，让人家开始反感了，对不对？本来想娶回家做媳妇儿的，结果呢，直接变成了短则对象。她在跟男生相处的方式上
，也是很自我的。反正我就是漂亮，哎，你就得宠着我啊，不能跟我吵架，必须顺着我，我才能爱你。就算是我错了，你也不能说我啊，人家还是个宝宝嘛啊，还有一颗玻璃心之类的，你就得来哄。最后呢，谁还想娶个这样的回去养着呀？提供了钱不说，还得受你的气，看你的脸色。天天供个祖宗在家里，你就说说哈，人家男生对你这样的姑娘到底会怎么想呢？我有钱，我又帅，哎，我有料，一大群的漂亮姑娘等着嫁给我，我干嘛非得找你呀、啊？啊，找你这种是干啥用的呢？就你那从头到尾啊都是在伸手要的那个劲儿啊，就跟个乞丐似的啊，没见过钱是吧？是不是毒鸡汤喝太多了？就男人在那一瞬间啊，他迅速下头了，啊，他就会觉得自己已经变成了一个啊什么提款机、印钞机之类的物件了，是你自己把交易赤裸裸的放在了台面上，对吗？所以女生不要一边在喊着我们是独立女性啊，一边又一味的让男人在金钱上付出，啊，谈个恋爱，有的女生连一瓶矿泉水都不会买的，你们觉得这就是爱吗？如果你想拿着自己的什么东西啊去作为一个交易的标的物啊跟别人去交换的话，那就不要玷污“爱”这个字儿了啊，提都不要提，好吗？大家说是不是这样的？